Rabbana Wa wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah Usini wa iyakum bi taqwallah Faqqad fazal mu'minun al-muttaqun Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim Ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Ikhwani fil lar shadakumullah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah lisan kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas setiap kondisi Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun Allah menetapkan kondisi kita Senantiasa kita wajib bersyukur Karena Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya ketika kita bermaksiat kepadanya Allah tidak pernah memboikot kita Tatkala kita berdosa Kemudian Allah putuskan rizkinya kepada kita. Tidak jelas Allah tetap memberikan kita rizki di tengah-tengah dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah siyogianya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kapan pun di manapun lisan mereka senantiasa harus basah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam jangan sampai hilang dari lisan kita Ketika disebut nama Nabi kita Junjungan kita, suri daulah dan kita Nabi Una Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang yang telah mempertaruhkan hidupnya Mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan matinya Hanya untuk memperjuangkan syariat Islam Sampainya Islam ini dengan begitu mudah Kepada kita semua Maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepadanya Karena sesungguhnya dengan memperbanyak salawat Salah satu di antara sekian banyak jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan syafat Rasulullah Wasallam kepada kita Di hari kiamat kelak Amin ya Rabbal Ikhwan filar syadakumullah tidak terasa sesungguhnya hari ini kita sudah masuk tanggal 17 17 Sya'ban 1442 Hijriah bisa dikatakan tidak sampai dua pekan lagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua kita akan masuk ke dalam Syahrul Mubarak Kita akan masuk ke dalam bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga sehingga aromanya surga sampai ke bumi. Sehingga membuat kita begitu fastabikul khairat. Lihatlah di bulan Ramadan yang tidak terbiasa qiyamul lail mereka mampu untuk Tarawi Yang biasanya mereka hanya membaca Al-Quran satu pekan sekali dan suratnya pun itu-itu saja Di bulan Ramadan mereka bisa tadarusan 
Bahkan di antara mereka yang dahulu enggan sekali mengeluarkan hartanya Di bulan Ramadan mereka begitu mudah dalam bersedekah Inilah di antara keberkahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga Allah ya Membuka pintu surga sehingga aromanya nyampe kepada kita. Dan bulan di mana Allah juga menutup pintu-pintu neraka, sehingga kita semua terkekang hawa nafsunya kita sebagian, walaupun tidak semua. Banyak saat di antara kita yang mengatakan ketika diajak untuk bermaksiat atau minimal bersendagora, mereka mengatakan ini sahim. Saya sedang berpuas, berpuasa. Dan di bulan tersebutlah Allah juga membelenggu para setan sehingga mereka tidak leluasa mengganggu manusia sebagaimana mereka leluasa mengganggu manusia di bulan selain bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu ini. Hanya saja bagi seorang mukmin, ya. Kedatangan Ramadan lah sebuah kedatangan yang ditunggu-tunggu yang hampir 12 bulan atau 11 bulan lebih tepatnya mereka menantikannya. Maka jiwa mereka sudah dak ketika mereka sudah mendatangi bulan Rajab. Saya secara pribadi mengatakan Rajab adalah waktunya bagi kita untuk mulai menanam. Membiasakan diri berpuasa sunnah. Memberasakan diri tilawah Al-Quran Lebih kencang daripada bulan-bulan sebelumnya Memperbanyak saudakor kita Lebih kencang daripada bulan-bulan sebelumnya Dan bulan yang sekarang kita ada di dalamnya Bulan Syakban ini adalah waktunya memupuk Dimana lebih kita gencarkan lagi Yang tadinya biasanya cuma saum Senin Kemis Ini dilipat gandakan jadi saum Daud Dengan tetap berpuasa ayam mulbit di dalamnya Ini Masya Allah Agar kita mampu memanen di bulan Ramadan Apa yang kita panen? Kesungguhan kita beribadah kepada Allah di bulan Rajab dan di bulan Syakban Kalau kita tidak seperti itu maka antum akan melihat keumuman manusia Kalau di bulan Ramadan Sudah jam 11 saja, sudah loyo Benar Ya kayak kompor meleduk kemudian dikasih anduk basah tanaman layu kalau kerjanya depan komputer sudah jidatnya nempel ke sini musola masjid penuh setengah 12 padahal ajarnya masih jam 12 lewat 10 penuh buat tidur numpang tidur jejer di masjid betul Pak betul? betul karena apa karena bagi mereka Ramadan cuma rutinitas Tidak demikian bagi orang-orang yang beriman Bagi orang-orang yang beriman Mereka mengetahui Ini bulan pertempuran sesungguhnya Maka hasilnya mereka tadrib Hasil mereka latihan Di bulan Rajab, di bulan Syakban Mereka petiknya di bulan Ramadan Sehingga mujahadah mereka tidak pernah kendur Bahkan mereka tidak akan pernah mau kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu makin mendekati hari akhir, makin kencang dia berlari. Kenapa dia lihat finish? Kalau orang nggak latihan kan, 10 hari pertama kencang, 10 hari kedua mulai kendor, 10 hari ketiga tepar. Lihat fenomenanya, di Indonesia ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang notabene, Allah sediakan salah satu malam di antara sepuluh malam itu menjadi khairum min alfi syahrin bulan yang jauh lebih baik daripada seribu bulan yang rame bukan masjid tapi yang rame mal bahkan pedagang berlomba-lomba tutup sampai tengah malam bahkan pusat-pusat perbelanjaan itu mengumumkan siapa yang berbelanja di akhir bulan Ramadan tepat pada pukul 12.12 12, maka akan dikasih diskon 90 plus 90 persen ada nggak? kalau nggak ada ya saya berarti ngarang doang kan tapi memang daya tariknya seperti itu betul? betul. maka oleh karena melihat fenomena tersebut saya ingin mengajak kepada antum semua 
Yuk kita jangan jadi orang yang cuma sekedar rutinitas beribadah ini Tapi kita jadikan ini benar-benar bermakna ibadah kebutuhan rohani kita Maka malam hari ini saya akan sajikan kepada antum semua Sama-sama kita menyelami satu sub pokok bahasan Yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Saddan Dalam kitabnya Mukhalafatul Ramadan Mukhalafatul Ramadan itu kalau bahasa Indonesia serba serbi di bulan Ramadan Keaneka ragaman Ramadan nah kira-kira seperti itu Ya Jadi salah satu sub pokok bahasanya adalah terkait dengan klasifikasi manusia ketika mereka itu menjelang atau ketika mereka atau ketika mereka setelah di bulan Ramadan. Jadi sebelum, ketika dan setelah. Ya, ini macam-macam nih manusianya nih. Ya. Disajikan oleh beliau sebenarnya materi ini hampir tiap tahun saya bahas, tapi kadang-kadang kan kita ini pelupa ya. Betul nggak? Ya kan? apalagi kita kan orang Indonesia ya lebih banyak ngajinya kalau kata Gus Baha ya ngaji jiping, ngaji kuping. Padahal otak nggak kayak Imam Bukhari. Antum ini metode ngajinya rata-rata saya lihat Imam Bukhari semua. Duduk lihat ustadznya tekun dengerin omongan ustadznya tak Imam Bukhari itu begitu tapi kalau Imam Bukhari setelah gurunya selesai memaparkan materi misalkan satu jam beliau dengan detail bisa mengulangi semua perkataan gurunya dari satu jam yang lalu lima menit yang lalu antum bisa mengum, apa mengulangi perkataan saya Tapi hebatnya antum semua ngaji dengan metodenya Imam Bukhari. Kalau saya di pondok pesantren asli pakai madhabnya Imam Syafi'i kalau tolabul ilmi. Al ilmu soidun wal kitabah koiduhu koyit suyudaka bil hibalil wasikah. Ilmu itu binatang buruan. Tulisan itu adalah pengikatnya. Kalau binatang buruan itu enggak mau hilang. Enggak mau lepas ikat dengan tulisan erat-erat. Nih. Jadi kalau enggak nulis itu antum tuh harusnya otaknya kayak Imam Bukhari. Kalau otaknya enggak seperti Imam Bukhari harusnya ngajinya metode Imam Syafi. Syafi nulis. Karena kalau ingatan lemah nanti antum pulang dari taklim, nyampe rumah ditanya. Materinya apa? Aduh apa ya? Yang jelas uduknya enak malam ini. Ketutup dengan dengan konsumsi jadinya, ya. Tapi benar, saya tidak mau bohong. Saya kalau belajar sama Ustad di pondok pesantren, nggak bawa buku. Aduh. Dan tahun 90-an nggak segan-segan mereka memarahi kita. Dan karena kita dulu tahun 90-an itu semua santrinya, santri tahun 90-an nggak ada yang pernah ngaduin gurunya kalau nyubit, mukul itu ke apa? KPAI ya. nggak ada yang ngaduin. Karena kita tahu gurunya kalau nyubit kita karena kita badung. Ya, malah bersyukur kita kalau kita pernah diberikan pembelajaran seperti itu sama guru-guru kita. Ya. Tab ikhwan filar syadakumullah Syekh Abdul Ajis Asad dan dalam kitab Mukhalafatul Ramadan membagi manusia menjadi enam. Nanti nomor dua enggak masuk lagi katanya kan. Bahaya kalau sampai enggak masuk terus ya. Hati-hati. Kelompok yang pertama. Kelompok pertama ini cerminan daripada sabda Rasulullah man soma Ramadana imanan wa ihtisaban Siapa yang berpuasanya di bulan Ramadan Penuh dengan keimanan Dan pengharapan akan pahala Artinya dia mempersiapkan semua apa Kisi-kisi Ramadan tersebut Maka Maka mereka akan diampuni dosa-dosa Sebelumnya Maka kelompok pertama ini adalah kelompok yang menunggu, menunggu kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh kesabaran, kegembiraan, 
sehingga kemudian dia menunggu tersebut dengan cara bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk bisa beribadah secara full di bulan Ramadan contohnya yang saya katakan tadi mereka ini bukan cuman orang yang oh bentar lagi puasa ya puasa nggak gitu sudah dipersiapkan sama mereka sekarang saya mau tanya sama antum wujud antum niat pengen berangkat haji itu wujud pertamanya apa niat dalam hati wujud keduanya apa nabung niat doang tapi nggak pernah mau nabung ya. ngomong kosong berapapun sisikan penghasilan kita demikian juga orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan bukan cuma sekedar oh besok kita Ramadan ya yuk kita puasa enggak ada persiapan yang itu tadi kata saya mereka sudah was-was ketika berada di bulan bukan was-was ya mereka sudah prepare di bulan Rajab dan di bulan Syakban mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana kami Yayasan al Faruq ini lagi gencar-gencarnya lagi menyusun program Ramadan menyiasati COVID bagaimana COVID ini masih ada di tengah-tengah kita tapi kita bisa bermanfaat berfaedah bagi umat kesian anak yatim yang dulu nggak kita kunjungi nanya terus Ustadz Jamal Paru kok nggak datang ya padahal kan karena nggak boleh ya kan maka Alhamdulillah ya Beberapa waktu yang lalu kalau dimampukan kita panggil 11 anak yatim hari Jumat yang ini dengan bersama dengan Jumat berkah nanti Jumat depannya panggil lagi anak yatim nanti Jumat berkahnya lagi panggil lagi anak yatim secara bertahap ini untuk menunjukkan kesungguhan kami di Al Paru kami ingin berkhidmat lebih untuk umat di bulan Ramadan nggak cuma yo datang bulan Ramadan enggak rapatnya udah dari sebulan yang lalu boleh tanya sama pengurus. Bahkan di Dewan Asura al faruk ini kita sudah canangkan oh, Ini PJ-nya ini, ininya ini, ini nanti-nanti ini. Kerangka besarnya sudah kita ini Insya Allah nanti pekan kedua Pematangan kita semua Yayasan al faruk untuk program-program Yang bermanfaat bagi umat Dengan tanpa melanggar protokol kese kesehatan Kalau dulu kan yang kita gencarkan adalah Bantuan door to door Bentuknya takjil, bentuknya sembako, santunan kepada para guru terdampak, para da'i terdampak. Semua itu kita lakukan sama kita. Ini menunjukkan adanya persiapan demikian juga Ramadan. Maka pertanyaannya, Antum masuk ke kelompok ini, apa yang sudah Antum persiapkan untuk bulan Ramadan? Kalau para sahabat minimal di bulan Syakban, dari segi penghasilan saja mereka berusaha melipat gandakan Kenapa? Karena mereka ingin di bulan Ramadan Tidak lagi disibukkan dengan perkara duniawi Sudah selesai semua urusan duniawi itu Udah kejar dulu lah akhirat Mumpung di bulan Ramadan Mumpung setiap amalan dilipat gandakan Karena keistimewanya kan luar biasa Kulu amal ibn Adam Setiap amalan itu untuk anak cucu Adam Illa siam kecuali puasa Fa inna huli wa anna jibhi kecuali puasa karena kalau puasa itu punya saya saya sendiri akan membalasnya eh, ini menunjukkan bagaimana keutamaannya keutamaan ada di bulan Ramadan apa yang sudah kita persiapkan untuk bulan Ramadan kesungguhan apa yang sudah kita tunjukkan untuk bulan Ramadan sudahkah kita meningkatkan kualitas ibadah kita karena kelompok yang pertama ini nggak tanggung-tanggung dibalasnya sama Allah gofirullahu matakot dan mamin tambi diampuni dosa-dosa yang telah lalu kan enak tuh jadi bayi baru lahir lagi benar nggak jadi wajarlah bergembira ketika di hari raya Idul Fitri balik lagi ke nol ya balik lagi ke nol kayak yakin bener kayaknya ya. tanyakan sama kita ya. sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatunya minimal farhatan para sahabat itu mereka udah nggak mau lagi ngurusin makanya cobalah mumpung masih bulan syakban yang belum ngebeli, ngebeliin baju anak lebaran baju lebaran anak sekarang beliin Mumpung online itu lagi mudah-mudahnya kita. 
belanja dari rumah kita. Benar kan? Saya bilang ke istri saya, e, baju anak-anak saya bilang sama baju ibu saya, baju dia, udah selesai belum dijahit? Belum, Bi. udah jangan terima orderan dulu, kerjain dulu semua. Biar nanti kita di bulan Ramadan nggak dikejar-kejar lagi sama anak kita. Belum ada baju lebaran, namanya anak-anak mah wajar ya. Sebagai sebuah bentuk apa, rewardnya mereka ketika mereka beribadah kan, kemudian ya nggak apa-apa lah kita kasih ganjaran sama kita. Mau apa? Mau baju baru nggak apa-apa. Ya. Saat kalau duitnya belum ada Bukan masalah duitnya nggak ada Kita yang belum niat Kalau niat Allah lapangkan rezeki kita Saya jujur ikhwan ya. Sudah punya pos sendiri Karena saya tahu untuk mengeluarkan duit langsung besar itu Saya kurang bisa lah Saya harus nabung Dan istri saya paham Ini saya kasih tips sama antum. Saya tuh nggak mau repot lagi, pokoknya Mi, ini uang untuk beli daging nanti pas di akhir apa? Di akhir Ramadan, saya bilang ini untuk beli kue. Udah nggak usah bikin lah, sekarang beli aja kue. Ini untuk ini untuk ini. Sehingga pas di 10 hari terakhir itu nggak gupak lagi kita. Belum beli ini anteng. Jadi kalau seandainya harus menghidupkan malam itu dengan apa? Dengan dengan begadang, beribadah, istighfar, baca Al-Qur'an kita santai. Kenapa? Siang mungkin kita masih bisa tidur sedikit. Enggak dikejar lagi target gitu. Dan saya sudah pernah merasakan bagaimana jahilnya dulu saya. Jujur ada beberapa tahun di awal-awal tahun 2000-an periode kelamnya saya. Saya habiskan 10 hari terakhir untuk bayangin ya. Jahilnya saya dulu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saya yang di masjid saya di sini ngajar tafsir Qur'anul Azim li Ibni Kasir tiap ba'da salat subuh. Enggak ada preknya kecuali saya sakit. Itu 10 hari terakhir yang harusnya pahala dilipat gandakan. Saya umumkan sama jemaah Kenapa? Kajian kita liburkan Kenapa? 10 hari terakhir saya dagang di pasar Omsetnya melipat ganda Dan itu godaan setan Sampai kemudian datang rasa malu Ya Allah Ustadz kok minimal Begadangnya di pasar Harusnya kan di masjid nah, Bismillah bilang sama ibu Bilang sama istri Dahlah rezeki nanti diganti Dah Sekarang fokus ibadah Jadi jor-jorannya di bulan sabban Kayak bulan ini nih lagi getol mumpulin duit nih. Ya mohon maaf bahasanya kalau ada jadwal jangan ditolak lah ibaratnya begitu. Nah, iya. Biar kita bisa istiqomah. Coba sekarang di bulan Ramadan antum nggak bisa menghatamkan Al-Qur'an walaupun cuma sekali. Allah, muslim apa di bulan Ramadan yang nggak bisa hatam sekali? Coba nanyalah sama sama diri sendiri ngerenung gitu ya tengah malam nanti ya. Ih kata Ustadz, iya ya saya nggak pernah hatam di bulan Ramadan. Dosa apa sih yang saya lakukan menghalangi saya untuk hatam di bulan Ramadan aja saya nggak bisa. Kalau jadi murid saya hati-hati. Nggak hatam satu jus kekurangannya. Saya wajibkan sodako 100 ribu sama pakir miskin. Biarin kepaksa-kepaksa ada sodako. Itu banyak tuh saksinya di akhir Ramadan saya rekap sama saya udah jus berapa masih jus 24 Ustadz 6 kali 100 600 ribu kejar kalau enggak bayar saya bilang bukan untuk saya duitnya untuk pakir skin kalau kata saya wah masa sih sekali saja nggak bisa hatam padahal kalau sekali hatam itu berarti kan satu hari satu jus satu jus itu 10 lembar dibagi lima waktu sholat Tinggal selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. Habis waktu berapa menit? Sebentar ya Allah. Kalau antum model bacanya, A'udhu billahi minasyaitanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kalau kayak gitu aja bacanya ya. 35 sampai dengan 45 menit antum dapat satu jus. Apalagi kalau mau bacanya metode santri. Model santri karena waktu di pondok kalau belum hatam tiga kali nggak bisa pulang. Santri makanya bacanya begitu. Mau bohong sekali ngelempit tiga lembar dosa. 
Masa baca Al-Quran aja korupsi Kan ada yang pura-pura korupsi ya ah, Pura-pura ngimbit aja lah Sekali ngelempit tiga lembar Eh kok udah jus sekian ya uh. Padahal dia sengaja bener kayaknya ngelepitnya tiga lembar itu kan Kalau kami tuh malu Tapi kami kalau nggak tiga kali hatam di bulan Ramadan nggak boleh pulang Jadi makin terlambat Makin terlambat pulangnya oh, Daripada nggak bisa barengan sama kawan Ya sudah baca Al-Quran jangan gedur Kalau saya sempat ngalamin Tiba-tiba uh, tertidur bangun Waduh baca nyampe mana ini Bingung Al-Qurannya lepas dari tangan Udah ngegeletak dia Sedih lagi Ya mau pura-pura ngelebihin Takut dosa Ujung-ujungnya ngulang lagi Diinget-inget lagi ya. Jadi mumpung belum terlambat ini Masuk gak kita kelompok nomor satu Ingat ya prinsipnya Ramadan ini harus lebih baik Daripada Ramadan tahun lalu ya. itu orang yang beruntung orang rugi kalau Ramadan tahun ini sama seperti Ramadan tahun kemarin celaka kalau Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan tahun kemarin sudahkah kita masuk kelompok satu Allah alam ya. saya sih berdoa mudah-mudahan timbul kesadaran sehingga kita semua benar-benar pengen jadi kelompok nomor satu karena ini yang dijanjikan kita persiapkan materi kita siapkan kegembiraan kita siapkan saya sudah mulai tanda kutip mendoktrin anak saya yang usia lima tahun kalau kemarin kan dia usia empat tahun kan cara puasanya ikut sahur nanti bakda zuhur makan setelah itu latih lagi puasa antum jangan protes emang ada ustad puasa model kayak gitu ini puasa anak-anak metode ini ini bukan ibadah mahdo kalau metode yang kayak gini nih jangan antum bilangin bid'ah lagi ya antum tuh belajarnya nggak pakai urat leher sih makanya kadang-kadang seperti itu oh, itu bid'ah itu ajaran apa itu puasa setengah hari lanjut lagi mana ada puasa seperti itu ini kan metode melatih dia sehingga tahun ini saya terus menerus sampai nanya tuh si ahli itu ya emang berapa hari lagi Gebi sudah diomongin jauh-jauh hari jangan sampai besok puasa baru diomongin nak puasa ya enggak saya udah nanya sama Umar saya nanya bang kalau tahun ini pun abang minta apa jam tangan bi ah. Ali minta apa pedang bi buat apa pedang saya bilang bilangnya udah pedang Beberapa hari yang lalu saya tanya, Ali kalau full puasanya mau minta apa? Pedang nih. Saya lihat, saya dengar, saya sampai mikir, ngelihat apa lah dia ini kok mintanya pedang pikir saya. Ditanya sama istri saya, pedang yang kayak mana sih nak? Apa yang bundar keluar cahaya itu? Maksudnya kayak Star Wars apa bukan? Pokoknya pedang lah, biar bisa ngebacok. <tuh> Waduh saya udah gitu. <tuh> main pedang-pedangan rupanya karena sama ini kan pokoknya itu sampai seperti itu kita tanamkan kenapa kan wajib gembira bahkan ada seorang ustadz kalau menjelang Ramadan tuh rumahnya dicat ulang ya alhamdulillah ruangan saya diinin sama tim media gembira juga saya menjelang Ramadan ruangan bagus kan kan menimbulkan kegembir Ramadan tuh harus gembira farhatan jangan aduh Ramadan puasa terus itu biasanya orang nggak biasa puasa itu Ada bakal lemes ya itu nanti masuk nih kelompok yang keberapa itu nanti ya ini kata orang ini harus perhatian gembira jangan sampai antum datang Ramadan jadi beban kalau waduh iya juga ya kalau saya mah jadi beban hati-hati minta sama Allah agar gembira menyambut datangnya bulan Ramadan orang Ramadan tuh mas masuk satu sawal coba antum sekali antum coba ini ya um, Lihat khutbah-khutbah yang pakai bahasa Arab Khususnya di Mekah dan di Madinah Yang sudah ada translate Mereka khutbah Idul Fitri itu Mau doa itu nangis rata-rata Apa kata mereka Ramadan telah meninggalkan Kita Harinya jadi hari balik biasa lagi nggak ada pelipat gandaan lagi Itulah orang-orang yang datang Ramadan mereka bergembira, Ramadan berlalu mereka sedih. Kebalikan dengan mayoritas kita, mau datang Ramadan kita sedih, mau akhir gembira akhirnya Idul Fitri juga katanya kan. Balas dendam makan ke sini, makan rendang ini so. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit. 
balas dendam kayak orang keluar dari penjara semua serba dimakan ini kelompok yang pertama ya saya ajak antum semua yuk kita berdoa semoga Allah jadikan kita kelompok yang pertama ini amin ya robbal alamin ya kelompok yang kedua sebenarnya saya tadi lupa memaparkan tentang Bagaimana sifatnya Rasulullah untuk kelompok yang pertama? Rasul itu orang yang paling dermawan. Santri muka bumi kata sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Tuh. Terus Rasul juga punya sifat. Beliau tuh selain puasa Ramadan, tidak pernah beliau berpuasa lebih banyak di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Syaban. Jadi yang ngalahin Ramadan itu yang ngalahin Syaban itu cuma Ramadan. Rasul itu di bulan Syakban beliau itu puasa Daud dicampur dengan ayamul Ayamul Paling banyak maka hitungannya dia Itu ya kelompok yang pertama Kelompok yang kedua adalah Kelompok-kelompok yang mereka Tanda kutip istiqomah Tapi rugi Istiqomah tapi rugi ini adalah Kelompok-kelompok yang mereka Ketika datang bulan Ramadan Dan berlalunya Bulan Ramadan Amaran mereka stagnan, amalan mereka berhenti, berhenti apa namanya? Stagnan itu apa ya? Statis. Baca Al-Quran sebelum Ramadan sehari selembar. Pas Ramadan tetap selembar. Habis Ramadan selembar. Ini rugi, ini kelompok minal khosirin ini. Sebelum Ramadan kotak impak lewat, goceh. Ada yang pura-pura meram. Ya. Pas Ramadan tetap goceng. Ramadan berlalu tetap goceng. Walaupun bagus tapi ini rugi. Kelompok nomor dua ini sebenarnya bagus tapi rugi. Kenapa? Karena Ramadan bulan di mana Allah akan melipat gandakan semua pahala kita. Maka yang biasa masukin 2000 naiklah jadi 5000 Ya. Jangan pas bulan Ramadan sedekah malah berhenti. Buat iftar ustaz katanya. Ya. Jadi pemburu sedekah kita di bulan Ramadan. Jangan jadi pemburu takjil. Ada yang lagi bagu takjil ya, datang trop. Udah kebagian muter lagi. Oh, tadi pakai masker warna biru, ini pakai masker warna hijau. Ya kayak gitu banyak gak sih tanya? Banyak, kita juga sulit mau menye... Waktu bagi-bagi di lampu merah kan Mikir, kok ibu inilah Di perasaan Ganti ini, cuman sudahlah nggak apa-apa, kenapa orang Sodako kan nggak pernah berubah pahalanya Bagaimana kondisi objek Sodako Betul? Betul lah kita mah yang penting niatnya ikhlas saja ya. Bagi sayur aja teman-teman kadang-kadang memang ada dongkol Ya karena takut nggak adil aja Suami istri sama-sama dapat kupon Wih, mantep kali kan gitu kan bisa nggak masak dua hari mereka kan ya tapi nggak apa-apa udah biasa yang seperti itu yang harus kita tingkatkan adalah amal solihnya kita sebenarnya ya saya tingkatin kita makanya syakban ini mumpung masih kurang lebih 12 atau 13 hari lagi ayolah kita sama-sama memperingatkan diri kita ya biar kita nanjak amalnya Kalaupun turun, habis itu nanjak lagi. Jangan turun, turun terus jangan. Yang gini aja udah rugi nih. Apalagi yang habis begini begini. Kalaupun turun, benar nggak apa-apa karena ada fenomena. Tapi harusnya nanjak lagi karena memang al iman yazidu wa yangkus nggak ada. Orang imannya status itu sebenarnya nggak ada. Iman tuh pasti naik dan tuh turun. Usahakan ketika turun jangan terlalu tak tajam turunnya. Kalau naik silahkan meroket seroket roketnya ya. ini kelompok nomor dua walaupun dia istiqomah tapi dia kelompok yang rugi kelompok yang ketiga yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Ajis Asadan adalah bahasa saya tapi ini ya bukan bahasa beliau kalau bahasa saya muslim musiman muslim musiman kalau kata Syekh Abdul Ajis uh, Asadan mereka adalah orang-orang yang hanya mampu mendekatkan diri kepada Allah Ketika Ramadan tiba ya. Mereka hanya mampu ber- Mendekatkan diri kepada Allah 
ketika Ramadan di tiba. Berlalunya Ramadan akan berlalu pula amal solihnya mereka. Pak masih mau nerusin? Enggak pak, udah selesai pak Ramadannya katanya. Ya, dikiranya sodakoh berhenti kalau Ramadan berhenti. Padahal kebutuhan manusia bukan cuma ada di bulan Ramadan, tapi di sebelas bulan yang lainnya pun manusia membu membutuhkan. Eh? Walaupun ini yang paling banyak, ya, tapi jangan sampai harusnya kita jadi muslim yang musiman. Musimnya duren, makan duren, musimnya nangka, makan nangka, musimnya duku, makan duku. Kalau kita jangan musiman, ya, tunjukkan kepada Allah kalau kita mampu beramal bukan cuma di bulan Ramadan. Ramadan tuh kita tambahkan porsinya. Kita perbanyak yang bisa diperbanyak, kita perbaiki yang kualitasnya kurang bagus, kita perbaiki. Gitu loh. Ya. Kalau musim-musimannya ya Ramadan ya taraweh-tarawehan. Makanya fenomenanya masjid itu kalau di bulan Ramadan penuhnya di tujuh hari pertama dan tiga hari terakhir. Makanya doanya awaluhu wa'akhiruhu. Tengah-tengahnya bolong. Saya lagi mimpi nggak ngomong begini. Enggak. Memang begitu kan? Betul. Malam ini ditetapkan sama pemerintah malam satu Ramadan. Artinya besok sudah puasa. Penuh nggak masjid? Wih, yang nggak biasa pakai sarung, rapi sarungnya. Bepeci, pakai baju koko. Ya. Tumben bro hadir. Wih, hari pertama mah wajib gestor muka dulu sama Allah katanya. Karena hari pertama mah ada riungan ya, betul. Masuk lagi nanti 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Besek lagi urusannya ya. Itulah yang disebut muslim musiman. Hanya ke masjid ketika Ramadan tiba. Ya, makanya kan lagunya gitu, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba tiba, Ramadan kan gitu kan. Itu muslim musiman itu, lagu muslimnya mau musiman itu kan ya kaget mereka aduh besok puasa lagi ya itu ya itu untuk olah gunya orang-orang yang muslim musiman itu ya ya nyati hati ini yang seperti ini jangan jadi muslim musiman tapi kalau kata si Abdul Aziz bin Saddan ya ini yang paling banyak ini yang paling banyak ya. walaupun kalau kata Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad rahimahumullah ya. mereka adalah seburuk-buruknya kaum lantaran tidak mampu mengenal Allah kecuali pada bulan ini yang ketiga ya tapi ini masih mending loh yang muslim-musliman ini daripada kelompok yang keempat dan kelompok keempat masih lebih mending daripada kelompok kelima dan yang kelompok kelima masih mending daripada kelompok yang keenam. Kelompok yang keenam ini wajib na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik hati-hati ya. Jadi kalau antum nggak ada di lima kelompok ini aduh. Pulang ini salat taubat nasuha lah. Salat taubat lah. Ya lima aja masa nggak masuk gitu loh. Berarti yang enam dong kan ya. Nah, itu ya. Nomor empat Aduh, Masya Allah Ya. Kelompok keempat ini Kelompok orang-orang selain mereka muslim musiman, kelompok orang-orang yang hanya mempuasakan perutnya saja. Jadi terminologi mereka puasa ini enggak makan, enggak minum, ya, terus enggak jima di siang hari di bulan Ramadan. Padahal maknanya enggak begitu puasa itu cakupannya luas. Makanya kata Rasulullah sallallahu salam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, "Laisa siyam minal aqli wasyurbi walakinna siyam inna masyam minal lagwi warofas." Puasa itu bukan cuma menahan diri dari yang namanya makan dan minum saja, bukan. Tapi puasa itu juga maknanya menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Di bulan Ramadan bukannya habis sholat subuh apa 
istighfar, baca Al-Quran, zikir pagi dan petang, dengar kajian. Malah bakda sholat subuh langsung main PS. Di HP. Ngeliat tiktokan. Ya kan? Kalau zaman saya zaman dulu main monopoli. Ludo. Paling banter yang maco main mercon. Habis sholat subuh kan begitu. Dengan bangga bener lagi ngelempar mercon sama anak cewek. Kalau mereka udah teriak-teriak senang bener gitu kan. Kasih tak sampai. Gak bisa nyampein salam dengan lembut pakai mercon. Gitu ngantum dulu. Ngaku aja. Ya kan? Iya kita tuh kan gitu. Kusil sama anak perempuan itu sebenarnya ada rasa suka. Cuman karena masih cinta monyet gak bisa ngungkapin. Ngungkapinnya pakai mercon. Ya kan? Ya kalau-kalau dilempar mercon bisa jatuh cinta. Ya kan? Asmara subuh, ya. ngaku gantung, ya. dan mereka inilah yang apa ya, masya Allah, puasa perut, puasa kemaluan, tapi juga nggak puasa lidah. Ngomongin orang jalan terus, dan saya heran ada orang puasa, nggak mau ngomongin orang saya malah di rumah aja, tapi nonton. Gosip kan sama baik betul nggak? Ininya berpuasa tapi ininya eng enggak. Eh, padahal namanya puasa itu satu kesa kesatuan dimulai dari semua anggota tubuh kita matanya puasa lisannya puasa. Eh, jadi jangan cuman puasa perut saja. Ya, percuma. Tapi kata Rasul banyaknya yang kayak gini. Rubbasoimin khadhumin siami alju iwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi balasan dari puasanya cuma rasa haus dan rasa lapar saja. Kan kasihan. Kan banyak yang seperti ini ya. Nah, ini. Nomor empat antum masuk ke ini. Nah, itu yang jadi masalahnya itu ya. Naudzubillah summa naudzubillah himin. Emendali, apalagi ya mohon maaf, udah puasa sering bohong. Dan ada kalimat yang menarik ya, eh jangan bohong lagi puasa. Itu kan sebenarnya rancu tuh kalimat itu ya. Bukan berarti nanti takutnya, oh, puasa udah lewat berarti udah boleh bohong ya. Bukan, puasa di bulan Ramadan kemudian berbohong itu dosanya melipat ganda. Kenapa? Karena satu dosa bohongnya, yang kedua menodai kesucian Ramadan dengan cara berbohong. Ini kelompok nomor empat. Naudzu billah summa naudzu billah mindal. Kelompok nomor lima ini agak komplitan dikit. Kalau bahasa saya, gabungan muslim musiman puasanya cuma puasa perut dan kemaluan plus ditambah mereka adalah kelompok manusia yang menjadikan siang hari di bulan Ramadan sebagai waktu untuk tidur dan malam hari di bulan Ramadan waktu untuk bega begadang. Ya itu tadi jam 11 sudah pada tidur Malamnya begadang Saya pernah ngisi kajian Bakda Roma Bakda sholat tarawih Pulang ya. Di daerah dekatnya Inilah pokoknya nih rumahnya habis ini Mampir saya di gardu ya kan? Orang di gardu itu lagi main kartu gitu. ya kan? Karena tahu yang ngunjungin ustad Woi ustad kita ini jangan ceramahin tugas kita ini mulia katanya saya bilang apa tugasnya saya bilang ngebangunin orang sahur uh, saya bilang ngebangunin orang sahur tuh mulia tapi cara nunggunya itu begadang main gaplenya ini dan herannya mereka itu tidak menganggap judi cepitan jemuran itu anda tahu nggak makna judi itu ada sesuatu yang dipertaruhkan corengan bedak aja karena sesuatu itu dipertaruhkan maka nilainya ju jadi kan ada dipertaruhkan yang kalah batu bata dua biji diketin di selempangin ke sini dalam hati saya Allah bukannya 
tidur istirahat bangun sepertiga malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilah talak asa ya ba'asa karab buka maqam mahmuda kemudian di waktu sahur mereka lebih istighfar ini enggak malam harinya tuh dipenuhi dengan hura-hura sempet-sempetnya sahur juga bahkan nonton acara yang penuh di, dipenuhi dengan gelak ta, tawa padahal antum tahu enggak waktu sahur tuh waktu yang paling utama buat istighfar wabil asharihum yastaghfirun surat al-mu'min dan mereka yang di waktu sahur mereka beristighfar jadi 15 menit terakhir sebelum azan atau 10 menit sebelum azan sholat subuh penuhi lisan kita dengan zikir kepada Allah Allah astaghfirullah wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu sampai terakhir jadi kalau bisa istirahat cukup siangnya aktivitas biasa kalaupun jam kerja kita kurang itu tujuannya sebenarnya supaya kita bisa lebih fokus ibadah sama kita sama diri kita memperbanyak bacaan Al-Quran biasanya kan PNS saja kalau di Indonesia ini sewaktu Ramadan jam kerjanya dipangkas betul nggak? biasanya masuk 7 lewat 15 atau 7 tepat atau jam 7.30 ini jadi jam 8 pulangnya tadinya biasanya jam 5 ini jam, ti, jam 3 harusnya ibadah kita meningkat tapi karena kita memang menjadikan waktu malam itu sebagai waktunya begadang waktunya siang itu sebagai waktunya tidur akhirnya kebalik yaitu saya mah karena orang pasar saya ngajak orang sholat juhur di pasar itu sulitnya bukan main coba bayangin orang pasar mah mainannya itu udah serem kayak nggak takut sama Allah diajak sholat padahal kita ini berangkat nggak taat-taat amat lah lima menit menjelang azan kita baru berangkat kita kan ayo gaya ke masjid kayak kalau selain Ramadan jawabannya enak bener salam aja ya begitu ini bener ini sampai saya balikin sama mereka itu saya bilang siap nanti disalamin sama malaikat maut kan oh jangan gitu ge ngedok nyumpain ya kan gak jelas salamnya salam siapa saya bilang ya kan nah fenomenanya kalau menjel kalau sudah di bulan Ramadan kita kaget juga kita kadang-kadang yang diingetin Ustaz udah setengah dua belas pikir kita mantap juga dia ini Ramadan berubah kita mah tetap lah istiqomah lima menit sebelum apa azan baru kita berangkat saya pernah ngebuka pintu musola di pinggir kali itu sampai istighfar saya wastafirullah penuh musola itu bukan dengan orang yang lagi sholat sunnah baca Al-Quran bukan jejer kayak ikan sarden itu tidur rupanya numpang tidur mereka itu lah pantas datangnya setengah dua belas nah ini yang orang Cimeng pasti tahu ini benar ini nyata kalau saya ini cerita yang nyata-nyata aja eh hey, saya bilang pantas ngajak duluan ternyata tujuannya mau tidur tidur dulu ya la hawla wa la quwata illa billah ya nah tapi kelompok nomor ini juga lima juga masih mending lah wah berarti dia parah ada ini yang wajib istighfar kita karena kelompok nomor enam ini adalah kelompok orang yang bahkan ketika di bulan Ramadan pun mereka tidak mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti di bulan Ramadan aja nggak bisa dekat sama Allah, apalagi di bulan yang lah yang lainnya. Dan pasar tempat yang paling utama untuk bisa membuktikannya. Hari pertama, kalau orang punya iman, seandainya nggak berpuasa, malu lah ya ngerokok itu apa? di depan umum tuh betul nggak nyumput nyumput gitu ya kan saya pernah nemu uh, ya teman saya lah ya yang kalau kata sebagian bapak-bapak yang sini sekarang beliau sudah jadi ustadz gitu. saya bingung juga ustadznya ustadz apa pernah saya itu mergokin dia di bulan ramadan jadi saya lewat ke belakang mau ke kamar mandi lewat tempat makan warung makan kan ditutupin kalau bulan ramadan saya dia kok ada suara yang saya kenal Begitu saya lihat, cet, weh, nggak puasa, weh, jangan lapor-lapor sama bapak gua lo katanya, bapaknya ada di situ kan, uh, saya bilang bohong selama ini, saya tanya Tabayudin, bu, itu tiap hari dan tiap hari katanya, masya Allah saya bilang, tapi masih punya iman lah karena nyumput, 
teman-teman yang kuat. Ada yang nggak punya iman benar. Hari pertama ada. Wih, bang, malu dikit, ke? Masa baru hari pertama udah merokok paspus-paspus. Alah, udahlah Ustaz. Orang lagi puasa itu jangan banyak ngomongin orang. Puasanya nanti batal katanya. Ini kelompok nomor 6 ini. Pakai dalil nih. Kalau orang lagi puasa jangan banyak ngomongin orang. Nanti puasanya ba batal katanya. Wih, dendam bener saya sama orang itu. Ya. Yang ngomong ini ya reman, cuman karena kenal gitu ya. Ya kadang-kadang gitu, saya mah bercanda-bercanda aja gitu. Makanya jawab di pasar mah gak usah pakai otot-ototan gitu ya. Saya ngebales dia bener itu. Saya tunggu bener kapan saya balas dengan omongan gitu ya. Ada bener, kebales bener itu. Ya, tapi kebalasnya nggak tahun itulah, nggak tahun itu langsung kayaknya tahun berikutnya. Jadi pas mendekati yang kita berbeda pendapat masalah kapan Idul Fitri loh. Lupa saya, saya termasuk yang duluan pada saat itu dengan saudara-saudara dari Muhammadiyah. Jadi saya udah sholat ke pasar beres-beres dagangan mereka masih perpekan masih rame. Ya, beberapa hari sebelumnya terjadi dialog. Ini gimana nih ini Muhammadiyah sudah memutuskan itu berbeda gini-gini gini. Ya kalau saya kan bicara dari sisi ilmu. Nah yang yang ngomongin saya lagi puasa itu nggak usah ngomongin orang di puasanya batal tuh datang dia. Dia ngomong begini nih kata dia. Jadi senjata benar buat saya. Dia ngomong begini sama saya. Sudahlah, jadi orang itu ngikut yang umum aja, yang banyak aja, nggak usah nyelisih nyelisihin katanya. Ya, kalau pemerintah memutuskan sekian, eh, ikut aja, nggak usah kita nih ngikut-ngikut yang lain. Wih, sorry bang, saya bilang, ya, yang boleh ngomong ini yang puasa, yang nggak puasa nggak boleh ngomong. <tuh> Ngapain nggak ngomong masalah idul idul fitri puasa aja enggak katanya. Wih, jangan gitu gitu amat, saya bilang nggak boleh, saya bilang. Ini obrolan orang puasa yang di, yang nggak puasa di lantai kucampur saya bilang gitu sadis amat kata dia dalam hati saya kebales lu yang tahun kemarin kan gitu ya karena mau marah nggak bisa kalau marah berantem kita lebih baik dia dipakai bercanda bercanda mikir juga iya juga ya nggak puasa tapi lu ketebaran di mana ceritanya Antum tahu kenapa Idul Fitri dikatakan Idul Fitri? Saya tanya, apa Idul Fitri? Saya mau tanya dulu, biar Antum mengerti kalimat saya tadi itu. Eid itu perayaan. Fitri itu iftor, hari raya berbuka. Lah anda puasa enggak? Kapan bukanya? Betul enggak? Makanya kata Rasul, Kulu wasrobu walatus ribu. Di hari Idul Fitri, makan minumlah kalian. Yang penting jangan berlebih. Jangan berlebihan. Jadi Idul Fitri itu maknanya cuma hari, hari raya makan. Makan makan hari raya berbuka, kemudian kok bisa hari raya kembali kepada kesucian itu harus ada takmar butonya fitrotun baru kembali kepada fit fitro kalau iftor ya fitri tadi itu iftor hari raya berbu berbuka ya kan? saya bilang satu satu sampai sekarang orangnya masih akrab sih reman reman kayak gitulah ya kan ya memang kalau mereka itu jangan dimusuhin kalau kata saya Selagi masih bisa diomongin, diomongin. Ya. Ya, dia sewat juga itu. Uy, masa gak boleh ngomong aja? Ya gak boleh sih bilang. Yang boleh ngomongin idul fitri itu orang yang berpuas. Berpuasa. Gak puasa dilarang ngomong. Tapi inilah orang-orang yang berbahaya sesungguhnya. Bahkan di bulan Ramadan pun hati mereka tidak tersenyum. Padahal ya di bulan Ramadan Allah bukain pintu surga sehingga wangi surga nyampe ke bumi. Gitu ya. Allah tutup pintu neraka sehingga keinginan bermaksiat diperkecil. Bahkan Allah membelenggu setan sehingga tidak leluasa menggoda manu. Ya, kalau sampai nggak bisa deket juga berarti temannya bukan main. Dan terhadap kelompok enam ini berlindunglah kita semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Ramadan kita tahun ini kita menjadi kelompok pertama yang senantiasa mampu menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan, penuh semangat, persiapan sehingga akhirnya Ramadan itu memberikan makna dalam kehidupan kita yaitu bertambahnya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu materi pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika Shalu alla ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik Aku luka ulihada wa bilaik taufiq ul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh